Kuenda winga wa Manchester City Raheemu Sterling akarejea kwenye klabu yake ya zamani Liverpool baada mkataba wake na mabingwa hao wa EPL kumalizika. Taarifa kutoka nchini Ufaransa zinasema kuwa Liverpool inafikiria kumrejesha Sterling ambaye limuuza kwa pound milioni 49 mwaka 2015. Sterling yupo katika kiwango bora ndani ya City akifunga mabao 20 na kutoa pasi saba za magoli katika michezo 39 aliyocheza katika mashindano yote msimu huu. Mshambuliaji wa PSG ya Ufaransa Kylian Mbappe ameishtaki kampuni moja ya fedha za mitandaoni kwa kutumia picha yake katika matangazo bila ridha yake. Mbappe mwenye umri wa miaka 20 na moja ameripoti polisi nchini Ufaransa akilalamikia kampuni hiyo ya fedha za mitandaoni kwa kuweka picha yake ikiwashawishi watu kujiunga na huduma hiyo. Inaelezwa kuwa kesi kama hizo zimekuwa nyingi nchini Ufaransa ambapo mwaka 2018 ziliripotiwa kesi 1100. Nyota wa Colombia James Rodriguez huenda akajiunga na moja klabu za ligi kuu ya England mwishoni mwa msimu huu. Inaelezwa kuwa Real Madrid inafikiria kumuuza Rodriguez ambaye mkataba wake unamalizika msimu ujao ili kupata fedha kufidia mgogoro wa kiuchumi unaoletwa na ugonjwa wa virusi vya corona unaoendelea duniani. Klabu za Arsenal Everton na Wolves zinatajwa kuwa katika mbio za kuania saini ya nyota huyo aliyejiunga na Real Madrid baada ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2014. Borussia Dortmund imesisitiza kuwa haitamuuza nyota wake Jadon Sancho kwa bei rahisi licha ya klabu nyingi barani Ulaya kuathirika kichumi na janga la virusi vya corona. Klabu za Manchester United na Chelsea tayari zinachoana kuinasa saini ya chipukizi huyo lakini Dortmund wameweka msimamo kuwa hawatamuuza Sancho chini ya pound milioni moja. Taarifa zaidi zinasema Liverpool imejiondoa katika mbio za kumnasa nyota huyo raia wa England kutokana na gharama za kumsajili kuonekana kuwa juu. Nyota wa zamani wa Liverpool Jamie Redknapp amesema kama Real Madrid itamsaini nyota wa timu hiyo Sadio Mane utakuwa usajili bab kubwa. Madrid wanatarajiwa kuwa na mpango wa kumsajili nyota huyo Msenegal mwishoni mwa msimu ili kuimarisha safu yake ya ushambuliaji ambayo bado haijakaa sawa tangu kuondoka kwa Cristiano Ronaldo. Mane amekuwa na fomu nzuri katika kipindi cha miezi kumi na minane iliyopita akishika nafasi ya nne katika kinyang'anyiro cha mchezaji bora wa dunia mwaka jana baada kuisaidia Liverpool kushinda taji la UEFA. Klabu ya Yanga imethibitisha kuwa ipo kwenye mchakato wa kumrejesha striker wa zamani wa timu hiyo Heritage Makambo ambaye kwa sasa anaichezea Horoya ya Gini. Mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano cha Yanga Hassani Bumbuli amesema Yanga tayari imeanza harakati za kumsaini tena nyota huyo ambaye alichezea klabu hiyo kwa mafanikio msimu wa 2018 na 19. Makambo raia wa DRC aliuzwa na Yanga kwenda Horoya mwaka jana baada kuitumikia timu hiyo katika michezo 40 na kufunga magoli 21. Klabu ya polisi Tanzania ya mjini Moshi ipo katika hatari ya kupoteza wachezaji wake nyota mwishoni mwa msimu huu baada nyota wote wanaofanya vizuri msimu huu kugoma kufungua mazungumzo ya mikataba mipya. Miongoni mwa nyota waliopo hatarini kuondoka klabuni hapo ni beki ya Simu Mustafa anayewindwa na Azam Osi na Sixtus Sabilo anayewindwa na vigogo vya soka nchini Simba na Yanga. Wengine ambao wako hatarini kuondoka ni kinara wa magoli wa timu hiyo Marcel Kaheza pamoja na viungo Nasoro Maulidi na Pato Ngonyani ambapo mikataba yao inamalizika mwishoni mwa msimu huu. Katika dondo siku ya leo tuhitimishe na hii Kinara wa ufungaji katika ligi kuu ya Vodacom Medi Kagere anakabiliwa na changamoto ya kuvunja rekodi kadhaa ambazo zimewekwa na baadhi ya nyota waliofanya vizuri katika ligi hiyo miaka ya nyuma. Kagere kwa sasa na magoli 19 akiwa katika hatua nzuri ya kutoa tuzo ya mfungaji bora wa msimu, lakini atalazimika kufunga magoli saba zaidi ili kufikia rekodi ya Mohamed Hussein Machinga ya kufunga magoli 26 katika msimu mmoja. Rekodi nyingine ni ile ya kuwa mfungaji bora mara mbili mfululizo inayoshikiliwa na striker Mrundi Amisi Tambwe aliyeibuka kinara msimu wa 2016 na 17 na 2017 na 
na subscribe channel yetu gusa maandishi mekundu chini ya hii video itatokea kengele gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi asante